first kailangan mong ay pop that mong Hello guys, what is up? It's me again, Denver, and welcome to my channel. For today, titingnan natin yung YouTube Studio kung ano yung mga features na pwede niyang maitulong sa atin para mapabus ang ating views, recommendation ng vlog or video sa atin ni YouTube. Let's go! Drop it! Before we start, hit that like button, subscribe button, and hit that bell button there for more videos. Let's go! Ang first feature na pwede natin matake advantage sa YouTube Studio is yung pag-schedule ng vlog natin or ng uploads natin sa YouTube. So first, kailangan mong mag-upload ng vlog or ng video sa YouTube at nakasetup ito into private. Pag naka-private na siya at na-upload na siya, pumunta ka sa application ng YouTube Studio. Pag pindot mo nun, makikita mo ang vlog mo doon or video mo doon. Alright? So, pag pindot mo nun, may makikita kang maliit na pencil bandang taas. Pag napindot mo yung pencil, makikita mo yung title, makikita mo yung description, and makikita mo yung private. Pag nakita mo na yung private, pindutin mo yun. Pag pindot mo nun, may makikita kang public, unlisted, private, and schedule. So, pindutin mo yung schedule, and yun, wala. Lagay mo doon yung mga schedule ng vlogs mo kung ano kung kailan mo siya gustong i-upload. Easy lang, di ba? Second feature na pwede natin ma-take advantage sa YouTube Studio is yung category. Andito tayo sa basic info ng ating YouTube Studio pag pindot natin ng latest upload natin. Pag pinindot mo yung advanced setting, may makikita kang category. May makikita kang entertainment, Film, animation, gaming, how-to, and style. So, depende sa inyo kung ano yung YouTube uploads nyo or ano yung vlogs nyo. Kung ano yung genre nyo sa inyong mga vlog. Let's say, for example, sa akin, I'm more on entertainment. And entertainment yung content ng vlog ko. So, pipinutin ko yung entertainment. So, every time mag may si search related to entertainment yung mga audience or viewers natin, alam ni YouTube kung anong i-re-recommend niya. That's the second feature na pwede natin matake advantage sa YouTube Studio application. Pangatlong feature na pwede natin matake advantage sa YouTube Studio application is yung doon sa basic info. Sa basic info, pag pindot mo sa vlog mo, doon ka sa basic info, isuscroll mo siya. Pag scroll na mo talaga sa baba, yung makikita kang ad tags. Yun. Kagaya ng sinabi ko sa inyo sa TikTok, um, how to gain followers sa TikTok, TikTok account mo, it's just like sa YouTube. So, kailangan mong mulo maglagay ng hashtag or ng tags kung anong saan belong yung YouTube or uploads mo. Let's say, for example, sa akin is yung how to dye my hair. So, ilalagay ko sa tags doon is... Um, hairstyle, hairdo, metallic gray, um, ano yung brand na ginamit ko, Brimo, yun. itatag mo yun siya isa-isa. So, by that, pag mag-search yung audience natin or yung viewers natin na gusto nyong ma-view, and isa sa mga tags is nandoon sa tinight niya, alam na ni YouTube kung ano yung i-recommend -re niya sa viewers natin. So, let's say for example, nag-type siya ng Brimo yung ginamit ko para sa hair ko pang pakulay. So, dahil meron akong Brimod na nilagay na hashtag, so, mararecommend ni, ni YouTube yung vlog ko na yon So, yun yung pangatlong feature na pwede nating matake advantage sa kanila. Yow! Bonus! Scroll-scroll ako sa YouTube Studio application at nakita ko na pe, meron siyang dark theme or dark mode. So, pindutin mo lang yung upper right na picture mo. Pag pindot mo doon, meron kang makikitang setting. Pag pindot mo ng setting, may makikita ka doong appearance dark theme. So, i-on mo yon and wala. Dark theme ka na. Thank you so much for watching again. It's me again, your boy, you boy. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button there for more videos. Again, guys.